Good talk, guys. This is Novrich, and you're watching Delta Says. Bu 2018'de Sterling'in standından devam ediyorum. Burada benim size göstermek isterim. Zaten Sterling ürünleri artık birçoğunuz yakından tanıyorsunuz. Çok fazla bir ürün gamı var. Ama bu sene bu fuarda benim dikkatimi çeken tek kurşunlar ve lastik mühimmatlar oldu. Tek kurşunlarda biz taktik atıcılar için yeni bir ürün var burada. Bunlarda tek kurşun hepsi farklı kurşun çeşitleri mevcut. Çok yakında burada ilk kez dansmanı yapıldı. Çok yakında da Türkiye'de piyasada olacak. Aynı şekilde 40 gramlık slak modelleri, magnum slaklar, yukarıda Gualbo, Palla slak modeli var. Sterling'de çok fazla slak çeşitleri var. Şu zaten muazzam bir ürün biliyorsunuz. Paraşüt, bu metal fişek. 9 doları var ve arkadaki magnumlar var. Sterling'in biz Türkiye'de de artık popüler olmaya başlayan plastik mühimmatları oldukça fazla seviliyor. Bombastik ses fişekleri var. Yani yurt dışı pazarı için ürün gamları. Burada mevcut inşallah birçok yivli ürünler de bizim ülkemizde popüler olmaya başladı. Hemen arkada gördüğünüz 7.62x51 yani 308 Winchester diye adlandırılan yani Atan'ın da ve diğer yerli sile üreticilerinde artık üretimine başladı. Yani yivli mühimmatları var. Halo pointleri veyahut da subsonikleri zaten Sterling'in fabrikasına gittiğimizde MP5 videosunda görmüştünüz. Ona da hemen ekranın üstünde sağda çıkan linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sterling'in zaten şu anda 9 mm Parabellum FMGC MK'de satışta. İnşallah ilerleyen zamanlarda diğer mühimmat türlerinde MK'de bulabileceksiniz. Bu arada EVA 2018 konaklama sponsorumuz da Sterling Turaç bir kez daha onlara teşekkür ediyorum. Altta pellet grupları, kuru sıkılar. Daha demin diğer yerde vardı. Orada belli başlı ürünleri gördük. Burada rubber palla var. Yani slak plastik mühimmat. Two balls dediği altlı üstü iki tane top, plastik top atıyor. Ve rubber pelation. Bunun içinde de dokuz tane plastik mermi var. Bunlar non leather ölümcü olmayan seriler. Aynı şekilde yukarıda bu reyonda daha rahat görebileceğiniz Sterling'in Pallasla, Supersla, Big Game serisi, Pelation 9 tane mühimmat atanı. Bunlar kurşun. Burada e, üstü bakır kaplı olanları mevcut. Paraşüt, Magnum serisi. Yukarıda 36 kalibreler, 20 kalibreler. Bıldırcın saçmaları. Yukarıda avlar için özel serileri mevcut. Ve arkada şu pyroteknik işaret bir şey var. Bunları da Yayla'da zamanında atmıştık. Gerçekten zor durumlarda kalındığında çok faydalı olabilecek bir ürün pyroteknik. O da Sterling'de şu anda çok yeni bir model diyebiliriz. Sterling EVA 2018'de gayet şık bir standla misafirlerini ağırlıyor. Sizin de gördüğünüz gibi neredeyse her masada bir toplantı devam ediyor. Sterling EVA 2018'de bu şekilde Şevki şimdi senin kadar dilim dönmese de King Sarsın standındayım. Burada ürünleri birazcık senin kanalın için çekmeye başlıyorum. Yanlışım varsa sen lütfen altyazılarla beni düzeltirsin. Burada King Sarsın da yukarıda gördüğünüz gibi belli başlı lisanslı ürünleri var. Bu ürünleri çok fazla bilmesem de yine Dragonovları, K93'leri, M70'leri, keskin nişancı tüfekleri mevcut. Ama benim size esas burada göstermek istediğim King Sarsın eski işte M1 karbinler, M1 A1'ler veyahut da işte eski model, eski zamanın silahlarıyla ilgili çok fazla ürün gamı var. Onun yanında benim size göstermek istediğim bunlar. CA'nın Ronileri. 
Yani sadece bir tane Rony değil, çok fazla modeli, cihanı, Rony'leri full lisanslı, full markingli olarak, full markingli olarak burada bulmak da mümkün. Six Hour'lar için ve Glock'lar için bunu da burada hazır görmüşken senin kanalın için paylaşmak istedim. Aynı zamanda diğer tarafta da King's Hans'ın M4'leri, uzun namları birazcık daha CQB'ler için ve pistolleri de şurada mevcut. Onları da size şuradayken göstereyim. 1911'leri veya da Revolver'ları, King's Arms'ın Predator'leri burada görebilirsiniz. Buradan da Yuva'dan şevkiyle beni çalıştırdığı için teşekkür ederim. Well, I'm Haim Funes and thanks again for being with us. What I'm going to explain about is about the AK Alpha, the new rifle. Well, it's not so new. The new rifle that uh, we are producing based on the AK type of system. First of all, if you see here, if you take out the magazine and you see the rifle, you don't think it's an AK, but it is an AK. And how come? What we've done here is basically combined best of both worlds. Okay, the good old reliability of the AK, but we've taken out what's not so good about it, the what's obsolete, what's old about it, and uh, we've, we've put and engineered uh, a new rifle. It's not that just that we had a part kit, a, a polymer part kit, and then uh, we uh, assemble it on the AK. No, no, no, no, it's a totally uh, new rifle. And how come? Basically, we have intervened with the inner mechanism of the AK. For example, we have some kind of a machining on the back trunnion. We have taken out and machined the, the front trunnion. We have a new gas block over here, if you can uh, uh, look. We have changed also the gas, um, the gas tube. We have completely changed the, uh, the uh, uh, safety system and the trigger system and I'll explain it later. Um, another thing is, uh, we have also made it the rifle user-friendly. Okay, for example, if you're gonna shoot, let's say, an AK, uh, fully automatic, complete magazine, not that everybody shoots, uh, you know, nobody shoots full automatic, but just for the sake of it, if you shoot full automatic with an AK, you will, uh, the recoil will go up and the rifle will go up as well because of the recoil, because the, it's a powerful cartridge. And why? If you remember the old AKs, uh, you have the, the stock, the old AK, you have the stock going down, okay? Now, common physics is when all the, uh, the recoil, all the energy is going only back, but when it meets the, the downside um, uh, stock, you know, it recalls. It doesn't recall all the way back. What we have done here, if you can see, is that we had uh, a straight line throughout all the rifles uh, and now the energy goes back all the way to your shoulder and your shoulder absorbs the recoil, not the stock and it goes up, okay? Another thing is if you can uh, have a focus over here, we had a good solid compensator. So uh, on the film, if uh, we're gonna see it uh, later on, you'll see that when I'm shooting a 30 round magazine of fully automatic, the rifle goes flat, 30 round magazine and I had a target at 25 meters, the grouping was like that. Okay, no AK can do that in 762 by 39. Okay, the stock is also five position telescopic. It also folds to the left and locks, and it has a cheek piece for using optics. Okay, the pistol grip is very ergonomic and it has uh, replaceable front and back straps for. Uh, to, uh, becoming more ergonomic for different types of hands, okay? The safety here, you remember the safety of the real AK? On the real AK, you had to change or shift your hands, take another hand, do like that, or shift your hand, or do like that. It takes time, it consumes time. Here it's like AK, uh, AR type. You see, it's on, it's off. On, off, pretty fast. You don't need to shift your hand, okay? Trigger system. Here, the trigger system is totally different. See, the shape of the trigger is flat. First thing first. Remember that the uh, trigger on the real AK, the, the, the, the old AKs, was curved. And if you shoot a lot, it pinches your finger. 
and it's totally uncomfortable. So first of all, we've done it uh, more straight. Now we also changed the inner mechanism, the inner shape of the, uh, the uh, trigger. So the, the trigger reset and the pull of the trigger will be very light and very sharp, very crisp. Almost, well, not almost, but uh, very close to a good, you know, competition rifle. But still, it's a combat rifle, okay? It's not very soft, but it's very, very soft to a combat uh, rifle, okay? If you look here, okay, you see that the uh, magazine catch, it has an ambidextrous shape, so you can work like that, or you can work like that, okay? Now, here as well, if you remember on a real AK, when you had to take out the magazine, you need to, again, to take out the left hand, do like that, and take out the magazine. Here, you can push it down, and it's already out. So when you do like that, you take it out, it push it down the magazine, charge, shoot. Okay, so this is one less movement you, knew, you, you save on a real-time battle rifle, okay? Going to the left, you see that we have a left side charging handle. So my, what can we do? Most of us are right-handed. Most of the population are right-handed. So the best way, the best place to put the charging handle is on the left. But if you insist, okay, we can take it out and put it on the right side. So it, re it, it is replaceable, okay? So you save here time with the, with the, with the safety, you save with the... Uh, trigger you save with the magazine catch a lot of a lot of human engineering went into the uh, the rifle going up you can see that there is an upper receiver aircraft aluminum grade made with a 43 uh, centimeters long uh, Picatinny rail whereas you can uh, mount lots of accessories many types of accessories such a red dot combination of red dot red dot magnifier night vision and uh, sights all you wish, you have a lot of, to choose from. Very important, uh, talking about this, is that you can, when you want to take it out to clean, maintenance, and that kind of stuff, you slide it out with the optics, and when you put it back, you don't need to zero it, because it's already zeroed, it comes, it, it, re it returns to zero. Okay, so that's a very important feature, okay? Also, you can see that we have changed the shape of the gas block so it will have more flow of the gas more efficient uh, than standard AKs also you can see that we have a lower Picatinny rails and side Picatinny rails for uh, for you know mounting all kinds of accessories that's the 762 by 39 okay we are also launching uh, very soon uh, two types of 556 one is the uh, Galil or AK type a magazine and the other one is like an AR type magazine okay drop down magazine that will be in 556 moreover we're also going to have 308 or 762 by 51 okay with a 20 round magazine same thing with a good solid compensator and a 9 millimeter that is currently a prototype that's a printed model but we are hectically working on it to become it available late this year.